Bueno, tienes miedo, tienes miedo, es que está aquí Duncan, Duncan Guro, Duncan Guro. Duncan, my name is Duncan, how are you? How are uh, you? Nice to meet you, uh, nice to meet you. Oh, mister, hi, hi. your Welcome. name is? Uh, Francisco. Ah, Fran Francisco. Oh, yes, Francisco, uh, uh, English. Muy bien, y en español? Francisco. Uh, Pancho, Pancho. Pan That's incredible, incredible. Panchito. Panchito, okay. Panchito. Oh, well, um, this program is the program as Directo to Mexico. Directo a México, uh, sí. Quiero mandar un saludo, me voy a quitar el sombrero, perdonen. Ahí voy. Me voy a quitar el sombrero, efectivamente, ¿ya? Gusto con nosotros, disculpen ustedes, ¿ah? Estoy muy contento, mi nombre es Duncan. Duncan. ¿Se nos quiere usted poner los lentes? No, no, quería verlos, a ver si son de aquí, australianos. Australianos, desde el que son australianos, ¿ah? Taiwán. Perdón. Sí, que Taiwán, traigo uno, sí. Pero este... ¿Qué le iba? Póngaselos, por favor. No, para, ah. ver, para ver cómo se ve. ¡Ah, qué es, bonito! Anda usted, anda usted. ¡Oh, wow! Ah, ¡You look wonderful! Ah. ¿Anda usted de cazador o qué? Ando de cazador, efectivamente. Bien, bien. Efectivamente. Falta ¿Eh? el ¿eh? perrito. Te ves muy bien, ¿eh? Sí. Pareces cantante de Ray Charles. <risa> <risa> bueno, ya. A ver, a ver, venga. ¿Venga qué? Venga, ¿qué va a hacer usted, señor Don Canguro? No, oh, pues usted me invitó, no sé, hay que hablar, por ayer, favor. Ayer vino un canguro, que qué bárbaro, ¿no? Si lo hubiera visto usted, no, no me diga. si lo ve, cáselo, cáselo. ¿De veras? De cazado. No, de cazado. <risa> Le voy a buscar Uno una que cangura. Uno tiene canguro con cara de perro. ¡Ay! Es te, raro ese canguro. Me veo interesado en todo lo que tiene que ver con la fauna. Go, un canguro con gordo, como muy sí. desarrollado. A <risa> Un canguro gordo. Sí, el canguro está bien comido, sí. Qué bien. Pues yo traigo también otros animalitos. Mire, por ejemplo, este que traigo de aquí, este es un, un periquito australiano. Vea usted qué bonito. Es un periquito, ¿eh? Es un perico australiano, sí, lo tienes que agarrar de aquí, el perico australiano. El perico australiano. Es también conocido como el perico del amor, porque con esto todo el mundo afloja, ¿no? <risa> Do you understand the jokes, ah? Está bien, está bien. Ah, got day, got day. Got day. Ah, exactamente. Bueno, eh, yo soy especialista. También el nombre de este periquito se llama, ah, le decimos, eh, diputado, para que todo el mundo se acerque y lo acaricie. Diputado se llama. Diputado. Sí, diputado. porque no hace nada, no hace nada, vea. No, ¿eh? cobra. No. <risa> ah, you are... <risa> Qué Te voy a dar un latigazo. Se, este no, no. Se ve que usted conoce bien a los diputados. ¿De dónde um, es usted? Uh, I, I, Australiano. I, of course, I, yo, I, I was born in Brisbane. I'm in Brisbane, Queensland. Yes, Queensland. Yeah, that's exactly. Muy yeah. bien, muy yeah. bien. No es de Sydney. Uh, no, de no, no, de Brisbane. Brisbane. ¿De dónde? Brisbane. ¿Eh? Brisbane. 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 Yeah. Oh, yeah. Tú puedes... Andas muy pero, golpeador. No, no, no. Me encontré a un... Eres muy golpeador, pero bien. ¿A quién se encontró? A, a uno que va, que va a ser el presidente de México y dice no, que usted no, le dio no, un, no, un no, llegue no, por no, este no, lado. Está muy preocupado, sí, ¿eh? Yo eh, espero que venga porque lo volvimos a invitar uh -huh, para, para ofrecerle no. disculpas. Ok, vamos. Bueno, usted se para la cuesta. ¿Cómo le hace usted uh, para tener pelo, eh? ¿Eh? Pues, ahorita te paso la receta mientras presento. Uh, yo aquí, como, como tú, niño, yo aquí en Australia... Soy conductor de un programa aquí en Australia. No me digas. Oh, sí. yes, incredible program. Yes, incredible, incredible program. Yes. Y es un programa que tiene que ver con el mundo salvaje y he hecho un programa especial para ustedes. Tiene mucho para rating. Conocer... Ah. Tiene mucho rating. Ah, tenemos rating, sí tenemos rating. ¿Quieres que te pase algo? Sí, pásame. Oh, ok, muy bien. Bueno, si quieres ver un fragmento de este programa especialmente hecho para ustedes en colaboración para que puedan este, ustedes checar la fauna que tenemos en este Muy bien. maravilloso Muy país bien. que les da la bienvenida a todos los amigos mexicanos y from all over the world. Ok, podemos ver el video, por favor. Uh, por favor, let's, let's por favor. Say, okay. ¿Cómo están, queridos amigos? Qué bueno que están nuevamente conmigo aquí en este fabuloso programa eh, que estamos transmitiendo aquí desde la típica campiña australiana. Efectivamente, soy Duncan Guru. <risa> y el día de hoy hablaremos de la exótica fauna silvestre australiana. En primer lugar, quisiera yo hablar un poco, uh, pues básicamente de algunos uh, plumíferos. Eh, quisiera pedirte, por favor, Spencer, efectivamente, en este momento tenemos aquí ni más ni menos que al fabuloso pavo real australiano. <ríe> efectivamente, es de sangre azul y es heredero del gran chiquero de Gamberra. Efectivamente, vean ustedes, además eh, hay cuatro veces que ha aparecido ya en la portada de la revista Hola, el fabuloso pavo real australiano. <risa> ¡Qué maravilla, qué maravilla! Otra 
especie verdaderamente espambótica de Australia es el gallo de pelea australiano, mejor conocido como periquito australiano, porque son verdaderamente muy feroces. No saben ustedes a cuántas avestruces africanas ya se han echado. Son animalitos verdaderamente muy fáciles de domesticar, permítanme ustedes. Ahí está, ahí, ahí está, ahí está la onda, permite. Este, el... Esta especie es una especie que tiene cierta coincidencia con algunas especies en México. Este de aquí, mucha gente lo, lo confunde con una rata gigante, que aquí los tenemos para que la gente los salude. Están en libertad. Yo sé que en México también hay mucha rata gigante que está en libertad. Pero este, en realidad, él es un canguro. ¿Eh? Saluda, canguro. Adiós, adiós. Ahora les presentaré una rara variedad de musa araña australiana. En realidad esta musa araña se llama musa araña australiana porque es una rara combinación entre musa griega y como podrán ustedes ver está bien araña porque está bien gacha. Los dejo, los dejo con ella. Esta es una especie endémica maravillosa de Australia. Efectivamente, se llama el koala. Una de sus características es que duerme todo el día y come mucho. Uh, creo que en México esta especie se es, uh, denomina diputado. ¿eh? <laughs> Incredible. Do you want, do you want this? Uh, uh, ahí está. <laughs> Otras especies endémicas de mi país, Australia, son como, por ejemplo, esta maravilla que aquí les mostramos, conocido como el pez gato australiano, que se hace muy diferente del de pez gato común, simple y sencillamente porque este, el común, es el que se jala por los chescos, ¿no? <risa> yeah. Eh, otra especie casi en extinción y que es originaria de la parte nor-sur poniente occidental de la isla es el bacalao. El bacalao, verdad, que es todavía más estrambótico que el ornitorrinco porque este es mitad vaca y mitad pescado. Es el único animal en el mundo que da leche de pescado y carne con espinas. <risa> y además se prepara un ceviche de arrachera que no te lo acabas. Maravilloso. Muy buena piel para hacer sombreros, ¿eh? <risa> Incredible, unforgettable, ah, encantadora, encantadora. <risa> Deja hacerme un lado porque está medio carentona, ¿eh? Pero bueno. Uh, well, espero que ustedes hayan disfrutado como yo de esta fabulosa fauna australiana que en mucho se parece a algunas especies endémicas de allá de México. A donde mando un saludo caluroso from Australia to Mexico. Bye bye. I am Duncan Guru. Bye bye. Bye bye. See you. <laughs> bye bye. <laughs> Son algunas de las especies en Australia, estamos verdaderamente muy preocupados por cuidar a la vida silvestre. Sí, eh, sí, a todos sí, los sí, animalitos sí. los cuidamos, les damos de comer. Eh. Por cierto, te invito a comer saliendo del programa. Los cuidamos para que estén. No nos gusta acabar con las especies. Es muy importante un mensaje que mandamos a todo el mundo. Ah, yo este, tengo, por ejemplo, yo tenía un cinturón de piel de víbora. No, eh, digas, pero era serio? víbora viva. Sí. Ah, víbora, víbora. Claro, ya me lo quité porque cada vez que iba al baño era muy peligroso. <risa> <risa> Imagine that, ¿no? Tengo yo unas botas de piel de cocodrilo. No me eh. diga. Sí, pero tiene que ser cocodrilo vivo. No nos permiten que sea ah, cocodrilo, vea usted, ¿no? O sea, hay que tenerlos vivos aquí a los cocodrilos para que no haya ningún problema. No, no. Se alimentan con, con, con los hongos de las patas que yo tengo, ¿eh? Come on. Hey, 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 be careful, come on. Yeah. Come on, be careful. Yeah, yeah, no, come on, no, no, come on, no, 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 come on. Be careful. No, be careful, okay. Okay, okay be careful. No. Hey, 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 no, no, okay. Okay, yeah, okay, yeah, okay, yeah, okay. Yeah. Don't be worried. Don't be worried. I have everything under control. Don't be worried. Okay.
Okay, okay, come on, Cockatiel. Come on, come on. 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 Come on.